குற்றவியல் வழக்குகள் தொடர்பில் இலங்கைக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் ஜஸ்மின் சூகா பாரத பிரதமருக்கான ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கடிதம் விரைவில் கையளிக்கப்படும் என்கிறார் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் இந்திய வெளியுறவு செயலாளர் ஜனாதிபதி ரணில் இடையே சந்திப்பு ரணிலின் இந்திய பயணம் தொடர்பிலும் ஆராய்வு இலங்கை இந்திய நல்லுறவை பயன்படுத்தி மீனவர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணுமாறு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்து வடக்கு கிழக்கில் சட்டத்தரணிகள் போராட்டம் நீதித்துறை செயற்பாடுகள் ஸ்தம்பிதம் வழக்குகளும் மறுதவணையிடப்பட்டன தொடர்பன பிரதான செய்திகள் உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் நடவடிக்கைகள் மூலம் குற்றவியல் வழக்குகள் இடம்பெற வேண்டும் என சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதிக்கான சர்வதேச திட்டம் என்ற அமைப்பின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் யாஸ்மின் சுகா வலியுறுத்தியுள்ளார் உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் நடவடிக்கைகள் மூலம் குற்றவியல் வழக்குகள் இடம்பெற வேண்டும் என்பது குறித்து இலங்கை அரசாங்கம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதிக்கான சர்வதேச திட்டம் என்ற அமைப்பின் நிறைவேற்ற பணிப்பாளர் ஜெஸ்மின் சூகா தெரிவித்துள்ளார் உண்மை ஆணைக்குழுவின் நடவடிக்கைகள் மூலம் குற்றவியல் வழக்குகள் இடம்பெற வேண்டும் என்பது குறித்து இலங்கை அரசாங்கம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் குற்றவியல் வழக்குகளை தவிர்த்தல் சர்வதேச நியமங்கள் மற்றும் தராதரங்களின் அடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் செயலாகும் ஆவணங்களை அளிப்பதை தவிர்த்தல் தொடர்பில் பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் உரிய அமைப்புகள் திணைக்களங்களுக்கு உத்தரவொன்றை பிறப்பிக்க வேண்டும் ஆவணங்களை அளிப்பதை குற்றமாக அறிவிக்க வேண்டும் உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் விசாரணைகளில் முன்வைக்கப்படும் ஆதாரங்களை எதிர்கால வழக்குகளை நோக்கமாக கொண்டு பிந்தைய கட்டத்தில் நீதிமன்றில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்திய பிரதமருக்கு ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எழுதிய கடிதம் விரைவில் இந்திய தூதுவரிடம் கையளிக்கப்படும் என அக்கட்சியின் பேச்சாளர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பிரதமருக்கு தமிழ் மக்கள் சார்பாக கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது எனவும் அது பல திருத்தங்களுக்கு உள்ளாகி நாளை கையெழுத்து வைக்கப்படும் எனவும் தொடர்ந்து நாளையோ அல்லது நாளை மறுதினமோ கொழும்பில் இந்திய தூதுவரிடமும் கையளிக்கப்படும் எனவும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் உள்ளூராட்சி சபைகளை வைக்க முடியாது பழைய சபைகளை மீள இயங்க வைக்க வேண்டும் போன்ற பல காரணிகளை கூறக்கூடிய அரசாங்கம் மிக பெருமளவிலான காசை செலவு செய்து குடிசன மதிப்பீடுகளை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறதா என்றொரு கேள்வி எழுகின்றது இந்த நாட்டில் நடக்க வேண்டிய தேர்தல்களை கால வரையறை இல்லாமல் ஒத்திவைப்பதும் அதனை நடாத்த மாட்டோம் என்று சொல்லி ஜனநாயகத்தை குளிதோண்டி புதைப்பதுமான நடவடிக்கைகள் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் வேண்டாம் மாகாண சபை தேர்தல்கள் வேண்டாம் பாராளுமன்ற தேர்தல் வேண்டாம் என்று அரசாங்கம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தான் குறியாக இருக்கிறது பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்பது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்ட திருத்தமாகும் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை இலங்கை அரசாங்கம் முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று என்பதுடன் ஐந்து வருஷங்களாக நடைபெறாமல் இருக்கும் மாகாண சபை தேர்தலை நடாத்த வேண்டும் என்பது பரவலான தமிழ் மக்களினுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை ஒரு முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எந்த ஒரு அரசாங்கமும் சரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை என்பதும் ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் அதனை ஏமாற்றியே வந்திருக்கிறது என்பதும் மாகாணத்திற்கு குறித்தான முழு அதிகாரங்களும் வழங்கப்பட வேண்டும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாகாண சபை தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து அடுத்த கட்டங்களாக நாங்கள் எவ்வாறு இதனை அடுத்த கட்டங்களுக்கு நகர்த்துவது என்பதை தமிழ் கட்சிகள் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஆகவே அந்த வகையில் நாங்கள் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு தமிழ் மக்கள் சார்பாக ஒரு கடிதத்தை எழுதுவதாக யோசித்து அதனை எழுதியிருக்கிறோம் அது பல திருத்தங்களுக்குள்ளாகி நாளை கையெழுத்து வைக்கப்படும் வைத்தவுடன் நாளையோ நாளை மறுதினமோ அது கொழும்பில் இந்திய தூதுவரிடம் கையளிக்கப்படும் ஆகவே இந்திய இந்திய மீனவர்கள் இலங்கையினுடைய கடற்பரப்புகள் தொடர்ந்து மீன்பிடிப்பது என்பது நிச்சயமாக இலங்கை தொழிலாளர் கடல் தொழிலாளர்களுக்கு அது ஒரு பாரிய இழப்புகளை கொடுக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருந்து வருகின்றது பாக்கு நீர்நிலை மன்னார் வளைகுடா போன்ற இந்திய பகுதியிலுள்ள கடல் பரப்புக்குள் மீன் வளங்கள் அட்டு போயிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவர்கள் இலங்கை கடலுக்குள் வருகிறார்கள் என்பது தான் யதார்த்தமான உண்மை ஆகவே இலங்கை கடற்பரப்புக்குள் இந்திய மீனர்கள் வருவது தடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு மாற்று கருத்து கிடையாது 
இந்திய வெளியுறவு செயலாளர் வினய் மோகான் குவாய்ட்ரா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை இன்று சந்தித்துள்ளார் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு நாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கும் இந்திய வெளியுறவு செயலாளர் வினய் மோகன் குவாத்ரா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை இன்று பாதுகாப்பு அமைச்சில் சந்தித்து கலந்துரையாடினார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவுகளை பலப்படுத்திக் கொண்டு இரு நாட்டு மக்களுக்கும் பலனளிக்கும் வகையில் சமூக மற்றும் பொருளாதார இலக்குகளை அடைந்து கொள்வது தொடர்பிலும் இதன்போது விரிவாக ஆராயப்பட்டது நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வரும் மறுசீரமைப்பு வேலை திட்டம் தொடர்பில் இந்திய வெளியுறவு செயலாளருக்கு தெளிவுபடுத்திய ஜனாதிபதி பொருளாதார நெருக்கடியின் போது இலங்கைக்கு இந்தியா வழங்கி வரும் தொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்பிற்கும் நன்றி தெரிவித்தார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் இந்திய விஜயம் தொடர்பிலும் இந்த சந்திப்பின் போது பேசப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை இலங்கை இந்திய வெளிவிவகார செயலாளர்களுக்கும் இடையிலும் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது இந்திய வெளிவார செயலாளர் வினய் மோகன் குவாத்ரா இலங்கை வெளிவார செயலாளர் அருணி விஜயவர்த்தனவை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார் குறித்த சந்திப்பு இன்று காலை வெளிவார அமைச்சில் இடம்பெற்றது இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ பயணம் மேற்கொண்டு இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வினய் மோகன் குவாத்ரா நேற்றிரவு கட்டுநாயக்க விமானிலையம் ஊடாக நாட்டை வந்தடைந்தார் இந்நிலையில் அவர் நாட்டில் தங்கியிருக்கும் காலப்பகுதியினுள் ஜனாதிபதி பிரதமர் உள்ளிட்ட முக்கியஸ்தர்களை சந்தித்து கலந்துரையாட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை கடற்பரப்பிற்குள் கைது செய்யப்பட்ட இந்திய மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தமிழக முதலமைச்சர் அந்த நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் இலங்கை கடற்பரப்பில் கைது செய்யப்பட்ட இந்திய மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரி தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் இலங்கை கடற்பரப்பிற்குள் அத்துமுறி பிரவேசித்து மீன்பிடித்த பதினைந்து இந்திய மீனவர்கள் இரண்டு படகுகளுடன் நெடுந்தீவு கடற்பரப்பில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்ட இந்திய மீனவர்கள் எதிர்வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட பதினைந்து தமிழக மீனவர்களையும் அவர்களின் இரண்டு மீன்பிடி படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு தமிழக முதல்வர் மு ஸ்டாலின் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் இந்தியா இலங்கை இடையில் சுமூகமான நட்புறவு பேணப்படும் நிலையில் தூதரக நடவடிக்கைகளின் ஊடாக மீனவர்களின் உரிமைகளையும் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க சுமூகமான தீர்வினை பெற முடியும் என தமிழக முதல்வர் மு ஸ்டாலின் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தொடர்பன பிராந்திய செய்திகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர தமிழ் நீதிபதி தொடர்பில் வெளியிட்ட கருத்திற்கு எதிராக வடக்கு கிழக்கில் சட்டத்தரணிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வடக்கு மாகாண சட்டத்தரணிகள் இன்றைய தினம் அடையாள பணி புறக்கணிப்பை முன்னெடுத்துள்ளனர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர அண்மையில் நீதித்துறைக்கு அச்சுறுத்தலை விடும் வகையில் பாராளுமன்றத்தில் கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் நீதித்துறைக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகரவின் கருத்தை கண்டித்து வட மாகாண சட்டத்தரணிகள் பணி புறக்கணிப்பை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் முல்லைத்தீவு சட்டத்தரணிகள் பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன் நீதிமன்ற வளாகத்தில் கவனிப்பு போராட்டம் ஒன்றையும் முன்னெடுத்தனர் பாராளுமன்றம் என்பது சட்டத்தை இயற்றுகின்ற ஒரு சபை சட்டத்தை இயற்றுகின்ற சபையில் இருக்கின்ற ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தனது சிறப்புரிமையை பயன்படுத்தி இவ்வாறு சட்டத்துறைக்கும் நீதித்துறைக்கும் சவாலை ஏற்படுத்தும் முகமாகவும் அதேபோன்று நீதிபதிகளை அச்சுறுத்துகின்ற வகையிலான இவ்வாறான பேச்சுக்கள் இடுவது உண்மையில் இதை நீதித்துறைக்கு இந்த நாட்டில் இடுகின்ற பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது எனவே எதிர்காலத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கலாம் அல்லது எந்த துறையைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் நீதி நீதித்துறையை மதித்து இந்த நாட்டில் நீதி சுதந்திரமாக முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் நீதித்துறை சுதந்திரமாக தங்களுடைய கடமையை மேற்கொள்வதற்கும் அமைவாக நடக்க வேண்டும் பாராளுமன்ற உரியானது உண்மையிலேயே கௌரவ நீதிபதி அவர்களை பாதிக்கும் விதத்திலும் அவரது நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தை பாதிக்கும் விதத்திலும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறான ஒரு நீதித்துறைக்கு எதிராக சுதந்திரத்தை பாதிக்கின்ற நீதிபதிகளின் கௌரவத்தை பாதிக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு அச்சுறுத்தக்கூடிய வகையிலான பேச்சுக்கள் பாராளுமன்றத்திலே சிறப்புரிமையை பயன்படுத்தி சரத் வீரசேகர் அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டதையிட்டு நாங்கள் கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துட்டிருக்கின்றோம் இவ்வாறான கண்டனங்கள் கண்டன பேரணிகள் மூலமே நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கவும் நீதிபதிகளின் இறமையை பாதுகாக்கவும் முடியுமே தவிர நேரடியாக சில இவ்வாறான இனத்துவோசமான அல்லது பாதிக்கக்கூடிய சுதந்திரத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாங்கள் தடை செய்ய முடியாது கடுமையான இத்தகைய அவமதிப்பு நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் 
அல்லது அதற்கு எதிராக போதிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் நீதித்துறையின் சுதந்திரம் பாதிக்கப்பட்டு நீதிபதிகளும் அவமதிக்கப்பட்டு ஒரு நேர்மையான சுதந்திரமான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள முடியாத நிலை இருக்கும் என்பதை நான் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மன்னாரிலும் சட்டத்தணிகள் பணிப்பயிற்சிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நீதித்துறைக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசகரவின் கருத்தை கண்டித்து வடமாகாண ரீதியில் சட்டத்தணிகள் முன்னெடுக்கும் பணிப்பயிற்சிப்புக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மன்னார் மாவட்ட சட்டத்தணிகளும் பணிப்பயிற்சிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இன்று காலை மன்னார் நீதிமன்றத்துக்கு சமூகம் அளித்த சட்டத்தணிகள் பணிப்பயிற்சிப்பை முன்னெடுத்துள்ளனர் இந்த நிலையில் இன்றைய தினத்துக்கான வழக்கு விசாரணைகள் பிறிதொரு தினத்துக்கு தவணையிடப்பட்டது கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசுகர் அவர்கள் அண்மையில் நீதித்துறையை பற்றி ஒரு அச்சுறுத்தல் செய்யும் வகையில் தன்னுடைய கருத்தினை பதிவு செய்திருக்கின்றார் பாராளுமன்றத்தில் அது அவருடைய சிறப்புரிமை என்றாலும் எங்களுடைய நீதித்துறையை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது எவராக இருந்தாலும் சரி அது நீதித்துறை வந்து சுதந்திரமாக இயங்க வேண்டும் நீதித்துறை மீது விடுக்கின்ற அச்சுறுத்தல் எதிர்காலத்தில் அது மக்களை அடிமட்டத்தில் இருக்கின்ற மக்களை பாதிப்பதாக அமைந்துவிடும் எனவே இது தொடர்பில் எங்களுடைய தாய்ச்சங்கமா தாய்ச்சங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் அது இது தொடர்பான தங்களுடைய கண்டனத்தையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் இதே ஆனால் இதற்கு அப்பால் நீதித்துறையில் இருக்கின்ற நீதித்துறை நீதி அமைச்சர் மற்றும் எங்களுடைய ஜேஎஸ்சி ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் கமிஷன் போன்ற அமைப்புகள் உரிய நடவடிக்கை இது தொடர்பில் எடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கின்றது ஜாழ்ப்பாணம் சாவகிச்சேரி நீதிமன்ற சட்டத்தரணிகளும் இன்று பணிப்பயிற்சிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதன் காரணமாக இன்றைய வழக்கு விசாரணைகள் தவணையிடப்பட்டன தமிழ் நீதிபதிகள் தொடர்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசகர அண்மையில் நாடாளுமன்றில் தெரிவித்த கருத்தை கண்டித்து இந்த பணிப்புறக்கணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஜாழ் மாவட்ட சட்டத்தரணிகளும் இன்றைய தினம் பணிப்புறக்கணிப்பை மேற்கொண்டனர் ஜாழ் மாவட்ட சட்டத்தரணிகள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்காதிருக்க தீர்மானித்ததாக ஜாழ்ப்பாண மாவட்ட சட்டத்தரணிகள் சங்க தலைவர் பாவண்ணா தவபாலன் தெரிவித்துள்ளார் அண்மையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசகர நீதிபதியை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடந்தது மற்றும் பாராளுமன்றில் நீதிபதியையும் நீதித்துறையையும் அச்சுறுத்தும் வகையில் கருத்து தெரிவித்தமை ஆகியவற்றை கண்டித்து இன்றைய தினம் பருத்துத்துறை நீதிமன்றத்தின் சட்டத்தரணிகள் சங்கமும் பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் இன்றைய வழக்குகள் தவணையிடப்பட்டுள்ளன இலங்கையினுடைய நீதித்துறை சுதந்திரத்திற்கு தலையீட்டை ஏற்படுத்திய தலையீட்டையும் மற்றும் அதனுடைய அச்சுறுத்தலை மேற்படுத்தும் வகையிலான செயற்பாடுகள் குறித்து எம்முடைய கண்டனத்தையும் எதிர்ப்பையும் தெரிவிப்பதன் மூலமாக இன்றைய தினம் பருத்துத்துறை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்திலே நாங்கள் மூடும் முழு ஏகமனதாக குறித்த விடயங்களுக்கான எமது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யும் முகமாக இன்றைய தினம் நீதிமன்ற செயற்பாடுகளிலிருந்து எம்மை விடுவித்து கொண்டு ப இன்றைய பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபடுகின்றோம் எமது எதிர்ப்பையும் கண்டனத்தையும் நாம் இன்றைய தினம் பதிவு செய்து கொள்கிறோம் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு முப்பது ஆண்டுகளின் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்ட சாந்தனை இலங்கை வருவதற்கு அனுமதிக்குமாறு சாந்தனின் தாயார் தில்லையம்பல மகேஸ்வரி ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை வலியுறுத்தியுள்ளார் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு முப்பது ஆண்டுகளின் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்ட சாந்தன் இலங்கை வருவதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று கோரி சாந்தனின் தாயார் தில்லையம்பலம் மகேஸ்வரி ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு வெளிவிவகார அமைச்சர் அலி சப்ரிக்கும் கடிதம் அனுப்பி வைத்துள்ளார் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் பணிமனை ஊடாக ஜனாதிபதிக்கான கடிதத்தையும் யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகம் ஊடாக வெளிவிவகார அமைச்சருக்குமான கடிதமும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற சாந்தன் உள்ளிட்டவர்களை அந்த நாட்டின் உயர்நீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் விடுதலை செய்தது இளைஞர்களான சாந்தன் முருகன் ரபர்ட் ஜெயக்குமார் ஆகிய நால்வரும் திருச்சி சிறப்பு முகாமில் தொடர்ந்து தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இலங்கையைச் சேர்ந்த சாந்தன் தன்னை இலங்கைக்குள் வர அனுமதிக்குமாறும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு அண்மையில் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருந்தார் என இந்திய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது அம்பாறை காரிதீவில் கவனீர்ப்பு போராட்டம் இடம்பெற்றது அம்பாறை கல்முனை பிராந்தியத்தின் சுகாதார சேவைகள் பணிமனையின் கீழ் உள்ள சுகாதார வைத்திய அதிகாரி காரியாலயத்தில் நுழம்பு களத்தடுப்பு உதவியாளர்களாக கடமையாற்றும் நாற்பதற்கு மேற்பட்ட உதவியாளர்கள் இன்று காரிதீவு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி காரியாலயத்திற்கு முன்பாக கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த ஆறரை வருடமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் கடமையாற்றும் நாலாந்த கொடுப்பனவில் கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதுடன் நிரந்தர நியமனம் செய்வதாக அரசாங்கம் அறிவித்தும் இன்று வரை எந்தவிதமான முன்னெடுப்புகளும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை 
வேண்டிய என கோரி ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது நுளம்பு கள்ளத்தடுப்பு உதவியாளர்களுக்கு அவர்களது குடும்பத்திற்கு அநியாயம் செய்ய வேண்டாம் அகில இலங்கை நுளம்பு கள்ளத்தடுப்பு உதவியாளர்களை சுகாதார அமைச்சினூடாக நிரந்தரம் செய் போன்ற வாசகங்களை ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நேற்று தொடக்கம் நாடு தழுவிய ரீதியில் இவ்வாட்டம் இடம்பெறுவதாக அதன் தலைவர் முசாமில் தெரிவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிமனையின் கீழ் உள்ள இந்த ஊர் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தில் நுளம்பு கள்ளத்தடுப்பு உதவியாளராக பணிபுரிந்திருக்கிறேன் என்ற பேர் முசாமில் எமது கல்முனை பிராந்திய நுளம்பு கள்ளத்தடுப்பு உதவியாளர்களாக நாங்கள் நாற்பது பேர் ஆக்கள் கடந்த ஆறரை வருட காலமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் நாலாந்த கொடுப்பனவில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஆறரை வருட காலத்துக்குள்ள எங்களை நிரந்தர நியமனம் செய்து தருவதாக அரசாங்கம் பொய்யான வாக்குறுதிகளை எங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கு தவிர எங்களது நிரந்தர நியமனம் தொடர்பாக அரசாங்கம் எந்தவித முன்னெடுப்புகளையும் மேற்கொள்ளவில்லை எனவே அதை கண்டித்து எங்களுடைய நிரந்தர நியமனத்தை கோரி நாடு தழுவிய ரீதியில் நேற்று தொடக்கம் எங்களுடைய அகில இலங்கை டெங்கு கட்டுப்பாட்டு ஊழியர் சங்கத்தினால் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதால அவர்களுக்கும் நான் எங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வழங்குமாக இன்று தொடக்கம் எமது கல்முனை பிராந்தியத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து நுளம்பு கள்ளத்தடுப்பு உதவியாளர்களும் காரதீவு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்துக்கு முன்னால் ஒன்று கூடி எங்களுடைய கோரிக்கையை முன்வைத்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஒன்றிணைஞ்சிருக்கிறோம் கடந்த இருபத்தாறாம் தேதி பாரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் கிளம்பு சுகாதார அமைச்சுக்கு முன்னால் மேற்கொண்டிருந்த போது சுகாதார அமைச்சினால் எமக்கு சில வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டு அது இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை ஆகையால் இன்று எங்களுடைய அகில இலங்கை டெங்கு கல தடுப்பு உதவியாளர் சங்கத்தினால் எடுக்கப்பட்டிருக்கிற முடிவு எம்முடைய நிரந்தர நியமனம் தொடர்பான இறுதி திகதி அறிவிக்கும் வரை இந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தை கைவிட போவதில்லை என நாங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறோம் நான் கல்முனை பிராந்தியத்தில் டெங்கு கள தடுப்பு உதவியாளராக சுமார் ஆறு வருடம் கலமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் ஆறு வருடமும் நிறைய அனர்த்தங்கள் நிறைய கொரோனா டைம் அப்படி நிறைய விஷயங்களில் நாங்கள் அயராது பாடுபட்டு எங்களது பொருளாதார சின்ன சம்பளத்துக்குள் நிறைய வேலை செய்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எங்களோட தொழிலை மிகவும் விதவில நிரந்தரமாக்கி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கிளிநொச்சி கண்டாவளை கமநல சேவை நிலையத்தின் கீழ் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான நீர்வரி பங்குகள் மோசடி செய்யப்பட்டமை தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் ஊடாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி கண்டாவளை கமநல சேவை நிலையத்தின் கீழ் உள்ள நூற்று நாற்பத்தி மூன்று விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான சுமார் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்று தசம் இரண்டு ஏக்கர் வரையான நீர்வரி பங்குகள் பயிற்சிகை கூட்ட தீர்மானத்திற்கு மாறாக முறையற்ற விதத்தில் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளமை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி கமநல சேவை நிலையத்தின் சின்னக்காடு கமக்கார் அமைப்பினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஏழு பக்கங்களை கொண்ட சிறுபோக உரமானி பட்டியல் நாற்பத்தெட்டு பக்கங்கள் கொண்ட மகிழங்காடு சிறுபோக உரமானி பட்டியல் மற்றும் நாற்பத்தைந்து பக்கங்களை கொண்ட பன்னங்கண்டி உரமானிய பட்டியல்களின்படி மேற்படி விவரங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் இரணைமடு குளத்தின் கீழான பயிற்சிகை கூட்ட தீர்மானங்களுக்கு மாறாக கமநல சேவை நிலையங்களில் பங்கு மாற்றம் செய்யப்படாமல் வெளியிடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதுடன் அவை முறையற்ற விதத்தில் அதிகூடிய விலைகளிலும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன இதனால் விவசாயிகள் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதாவது தற்போது நடைமுறையில் உள்ள நீர்வரி பதிவேட்டின்படி மூன்றாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தொன்று முதல் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு வரையான இலக்கங்களை கொண்ட கண்டாவாளை கமநல சேவை நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பங்குகளில் இருந்தே குறித்த நூற்று நாற்பத்தி மூன்று விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான சுமார் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்று தசம் இரண்டு ஏக்கர் வரையான நீர்வரி பங்குகள் பயிற்சிகை கூட்ட தீர்மானங்களுக்கு மாறாக முறையற்ற விதத்தில் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளமை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்களின் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான உயர்தர பரீட்சை நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான உயர்தர பரீட்சை நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆரம்பமாகும் என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமச்சேந்த தெரிவித்துள்ளார் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆரம்பமாகும் உயர்தர பரீட்சை டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதி நிறைவடையும் என்று அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் வட்டியில்லா மாணவர்கள் கடன் திட்டத்தின் கீழ் ஏழாவது குழுவை இணைத்துக் கொள்ள அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளது அரசு சாரா பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்வதற்காக வட்டி இல்லாத மாணவர் கடன் திட்டத்தின் கீழ் ஏழாவது குழுவை இணைத்துக் கொள்வதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது 
குறித்த யோசனை கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜெயந்தவினால் அமைச்சரவையில் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கி என்பன பட்டப்படிப்பை தொடர்வதற்கான முழுமையான காலப்பகுதிக்காக பதிமூன்று சதவீத குறைந்த வட்டி வீதத்தின் அடிப்படையில் இந்த கடன் திட்டத்தை வழங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டுகளில் உயர்தர பரீட்சை பெறுபவர்களின் அடிப்படையில் பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்வதற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு இவ்வாறாக வட்டி இல்லாத கடன் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது பெட்ரோலிய உற்பத்தி உரிமம் வழங்குவது தொடர்பில் பல நிபந்தனைகளை விதித்து வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது மின்சக்தி மற்றும் வலசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகரவால் பெட்ரோலிய உற்பத்தி உரிமம் வழங்குவது தொடர்பில் பல நிபந்தனைகளை விதித்து வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது பெட்ரோலியப் பொருட்கள் விசேட ஏற்பாடுகள் சட்டத்தின் கீழ் அமைச்சரால் இந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன அனுமதி பத்திரம் வழங்கும் போது அமைச்சின் சிலாளரிடம் அதிகாரத்தை வழங்குவதற்கு பல நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன வர்த்தமானியின்படி ஒரு விண்ணப்பதாரர் நாட்டிற்குள் பெட்ரோலியத்தை இறக்குமதி செய்ய ஏற்றுமதி செய்ய விற்க வழங்க அல்லது விநியோகிக்க முன்வந்தால் அது கம்பெனி சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது மேலும் முதலீட்டு வாரியத்தின் உத்தரவுகளுக்கு இணங்க வேண்டும் எனவும் வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஈஸ்டர் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்காக முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன நட்டவீடாக இதுவரை பதினைந்து மில்லியன் ரூபாவை வழங்கியுள்ளார் ஈஸ்டர் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்காக நூறு மில்லியன் ரூபாய் நட்டவீடு வழங்குமாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவிற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்த நிலையில் இதுவரை பதினைந்து மில்லியன் ரூபாவை அவர் வழங்கியுள்ளதாக உயர் நீதிமன்றில் மனு ஒன்றில் ஊடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எஞ்சிய தொகையான எண்பத்து ஐந்து மில்லியன் ரூபாவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜூன் முப்பதாம் தேதி முதல் வருடத்திற்கு எட்டு தசம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் வீதம் பத்து சம தவணைகளாக செலுத்தப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கூட்டுறவு மொத்த வர்த்தக கூட்டுத்தாபனத்தை மீள்கட்டமைக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது கூட்டுறவு மொத்த வர்த்தக கூட்டுத்தாபனத்தை மீள்கட்டமைக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு இன்று அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இடம்பெற்றது அதில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் கூட்டுறவு மொத்த வர்த்தக கூட்டுத்தாபனத்தை ஸ்தாபிக்கப்பட்டதன் நோக்கம் அடைய பிராமியை இலக்காக கொண்டு பொருளாதாரத்திற்கு பயனுள்ள வகையில் அந்த நிறுவனத்தை மீள்கட்டமைக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது அதற்கமைய சதோச நிறுவனத்தை மீள்கட்டமைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக நெறிப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு குழு ஒன்றை நியமித்து உத்தேச மீள்கட்டமைப்பு செயன்முறையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வணிக வர்த்தக மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சர் சமர்ப்பித்துள்ள யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை சட்டத்தை திருத்தம் செய்வதற்காக ஜனவரி இரண்டாம் திகதி இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய சட்ட வரைஞரால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள சட்ட மூலத்திற்காக சட்டமா அதிபரின் ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது குறித்த சட்ட மூலத்தை அரசு வர்த்தமானியில் வெளியிடுவதற்கும் பின்னர் பாராளுமன்ற அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிப்பதற்காகவும் துறைமுகங்கள் கப்பல் துறை மற்றும் விமான சபைகள் அமைச்சர் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் குடியிருப்பு மற்றும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான வர்த்தமானி அறிவிப்பை ஜனாதிபதி வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுகளுக்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடாத்தப்பட உள்ளது இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது நாட்டின் சனத்தொகை மற்றும் குடியிருப்பு கணக்கெடுப்பு இறுதியாக இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டில் நடாத்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது டெங்கு ஒழிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களின் சேவையை ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கம் நிரந்தரமாக்கும் நிலை ஏற்படலாம் என எதிர்கட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் டெங்கு ஒழிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களின் சேவையை நிரந்தரமாக்க நிரந்தரப்படுத்த சுகாதார அமைச்சர் கெகில் இரமுக்குவில் விருப்பம் தெரிவித்த போதிலும் அது தொடர்பான அமைச்சரவை பத்திரம் அமைச்சரவையால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கு முன்னரும் இதே போல பல அமைச்சரவை பத்திரங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் எதிர்கட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார் 
தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடியில் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவது கடினம் என்றாலும் இவர்கள் ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் டெங்கு ஒழிப்பிற்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையுடன் பணியமர்த்தப்பட்ட ஊழியர்கள் என்பதனால் நூற்று எண்பது நாள் சேவை நாட்களுக்குள் நிரந்தரமாக்கல் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையில் அது அவ்வாறு அமுல்படுத்தப்படவில்லை என்றும் இதனால் ஆயிரத்து நூற்று ஐந்து ஊழியர்கள் கைவிடப்படும் நிலைக்கு மாறியுள்ளதாகவும் இந்த ஊழியர்களின் உரிமைக்காக எதிர்காலத்திலும் போராடுவதாகவும் எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார் தற்போது ஜனாதிபதி பிரதமராக இருந்தபோது ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட இந்த ஊழியர்களை அரசியல் பழிவாங்கலுக்கு ஆளாகிய இருதரப்புக்குரிய நியாயத்தையும் வழங்க தற்போதைய ஜனாதிபதியினாலும் செயலாற்ற முடியாத அரசாங்கத்தாலும் முடியாவிட்டால் கிட்டிய எதிர்காலத்தில் உதயமாகும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தின் கீழ் குறித்த நியமனங்களை நிரமந்திரமாக்குவதாகவும் எதிர்கட்சி தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் நாடு வங்கரோத்து நிலை அடைந்தமைக்கு கடந்த கால அரசாங்கங்களை காரணம் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எம் சந்திரசேனன் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் வங்குரோத்து நிலைமைக்கு கடந்த கால அரசாங்கங்களே காரணம் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எம் சந்திரசேன தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் தலைமையகத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் வங்குரோத்து நிலைமைக்கான காரணத்தை கண்டறிவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட தெரிவுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் ஆட்சி செய்த அரசாங்கங்கள் உழைத்த தவறுகளை கண்டறிய வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் நாட்டை மாறி மாறி ஆட்சி செய்த அரசாங்கங்கள் உழைத்த தவறு காரணமாகவே நாடு வங்குரோத்து அடைந்தது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டில் தோல்வி அடையாது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தொடர்ந்து ஐந்து வருடங்கள் ஆட்சி செய்திருப்பாரே ஆயின் நாட்டில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டு இருக்காது நாட்டின் வங்குரோத்து நிலைமைக்கு காரணத்தை கூற வேண்டுமாயின் நாடு சுதந்திரமடைந்த காலம் முதல் இதுவரையான காலப்பகுதி வரையான அரசாங்கங்கள் மேற்கொண்ட தவறுகளே அதற்கு காரணம் எவ்வாறாயினும் நாட்டை முன்னோக்கி கொண்ட சென்ற தலைவராக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ விளங்குகின்றார் அவரது காலத்தில் நாடு பாரிய அளவு அபிவிருத்தி அடைந்தது போராட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்து சில சக்திகள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவை இல்லாமல் செய்வதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டன ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் உறுப்பினர்களை வேரவாவிக்குள் தள்ளி அவர்களை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கினர் அது மட்டுமல்லாது வரலாற்றில் முதல் தடவையாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரை பிரதான வீதியில் வைத்து படுகொலை செய்தனர் அது மட்டுமல்லாது எமது வீடுகளை தீயிட்டு கொளுத்தினர் கட்சியின் ஆதரவாளர்களது வீடுகளுக்கும் தீ வைத்தனர் சொத்துக்களுக்கு தீ வைத்தனர் கட்சியின் பிரதான அலுவலகத்துக்கு தீ வைத்தனர் இவ்வாறான வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவை இல்லாமல் செய்வதற்கு முயற்சித்தனர் எனினும் நாம் மிகவும் பலம் வாய்ந்த கட்சி என்ற முறையில் எமது பணிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம் ரணில் விக்ரமசிங்கவை ஜனாதிபதி ஆக்கினால் நாடு வங்குரோத்து நிலைமையிலிருந்து மீண்டலும் சர்வதேசத்தின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம் அந்த எதிர்பார்ப்பு தற்போது நிறைவேறியுள்ளது வடக்கு மீனவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனை தொடர்பாக ஜனாதிபதியை சந்தித்து கலந்துரையாடுவதற்கு சந்தர்ப்பம் ஒன்று பெற்றுத்தர வேண்டும் என வடக்கு மாகாண கடற்றொழில் இணையத்தின் தலைவர் எஸ் எம் ஆலும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இந்தியா செல்ல முன்னர் வடமாகாணத்தை பிரதித்துவப்படுத்தும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களூடாக மீன்பிடி சட்டங்கள் தொடர்பாகவும் வடபகுதி மீனவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் கருத்துக்களை அறிவிப்பதற்கான சந்திப்பொன்றுக்கு அழைப்பு விடுப்பதாக வடமாகாண கடற்றொழில் இணையத்தின் தலைவர் எம் என் ஆலம் தெரிவித்துள்ளார் வடமாகாண கடற்றொழில் இணையத்தின் ஊடக சந்திப்பு நேற்று யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றது இந்த ஊடக சந்திப்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அண்மையில் ஊடகம் வாயிலாக கடற்றொழில் அமைச்சர் அவர்கள் சில கருத்துக்களை பதிவு செய்திருந்தால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட விடயமாக இலங்கையில் இருக்கின்ற மீன்பிடி சட்டம் திருத்தப்பட்டு வெளிநாட்டு படகுகள் இங்கு வருவது நிறுத்துவதற்கான பல புதிய ஏற்பாடுகள் இந்த சட்டப்பிரிவில் உள்வாங்கப்படும் என்றும் அது அமைச்சரவை சமைப்பு கட்டு இந்த வருட இறுதிக்குள் அது சட்டமாக்கப்படும் என்றும் அது குறிப்பிட்டிருந்தார் குறிப்பாக உண்மையில் இந்த இருக்கிற சட்டங்கள் நிறையவே மீனவர்களுக்கு சாதாரணமாக இருந்தாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் தான் நீண்ட சிக்கல்கள் இருக்கின்றன எனவே கட கௌரவ கடற்றொழில் அமைச்சரவர்கள் இந்த சட்டத்தில் என்ன இருக்கின்றது அது மீனவர்களுக்கு எவ்வாறு இந்த உதவக்கூடியது அல்லது மீனவர்கள் எதிர்நோக்கின்ற பிரச்சனையை வடபகுதியில் இருக்கின்ற குறிப்பாக வடபகுதியில் இருக்கின்ற மீனவர்கள் பிரச்சனையை அது தீர்க்கக்கூடியவாறு உள்வாங்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்க வேண்டி இருக்கின்றது அதுக்காக அவர் எம்மை அழைத்தால் நாம் அவருடன் சுதந்திரமாக உட்கார்ந்து இந்த பிழையங்களை விவாதிக்க நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் அரபிக்கடலில் தொழில் செய்வதற்காக தென்னிலங்கை மீனவர்கள் அரபிக்கடலில் கென் சென்று தொழில் செய்வதற்காக இந்திய அரசுடன் அது தொடர்பாக பேசி 
அவர்களுக்கான தொழில் வாய்ப்பை அதாவது அரபிக்கடலுக்கு செல்லக்கூடிய வழிவகைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் என்றும் அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார் எனவே இங்கு தான் நாங்கள் ஒரு அமைச்சரை பற்றி சந்தேகம் கொள்கின்றோம் ஒரு வாரம் இந்திய மீனவர்கள் வருகையை நிறுத்த வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக இருக்கின்ற ஒரு அமைச்சர் இந்தியாவுக்குள் சென்று அரபிக்கடலுக்கு செல்வதற்கு தென்னிலங்கை மீனவர்களுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதில் அக்கறை காட்டுகின்றார் அவர் மாத்திரமல்ல கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களும் இந்திய விஜயத்தின் போது இதனை வலியுறுத்தி பேச இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவிக்கின்றார் எனவே இதில் இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் காணப்படுவதால் நாங்கள் அதில் சந்தேகப்படுகின்றோம் ஒருவேளை நாங்கள் கடந்த காலங்களில் அமைச்சர் கூறியது போல வெளிவார அமைச்சர் கூறியது போல இந்திய கடல் பிரதேசம் மீன்பிடிக்காக மாத்திரமல்ல ஏனைய தேவைகளுக்கும் குத்தகைக்கு வழங்கப்படுமா அல்லது வழங்கப்பட இருக்கின்றதா என்ற சந்தேகமும் இப்போது இருக்கின்றது எனவே இதற்கெல்லாம் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களும் கடற்றொழில் அமைச்சர்களும் பதில் சொல்ல வேண்டும் இந்த இந்திய ஜனாதிபதியின் இந்திய விஜயத்திற்கு முன்னர் நாங்கள் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களை சந்திப்பதற்கு வடமாகாணத்தை பிரமித்தப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் உதவியை நாடி அவர் செல்வதற்கு முன்னர் அவரை சந்திப்பதற்கும் அந்த மீன்பிடி சட்டங்கள் தொடர்பாகவும் இந்தியா செல்ல இருக்கின்ற ஜனாதிபதி அவர்களின் கருத்துக்களை வடபகுதி மீனவர்களின் கருத்து எவ்வாறு இருக்கின்ற அறிந்து செல்லக்கூடியவாறு ஏற்பாடு செய்வதற்கான வேண்டுகோளையும் நாங்கள் அங்கு முன்வைக்கலாம் என்று மன்னார் வடை நடுக்குடா பகுதியில் கரை ஒதுங்கி இருக்கின்ற அந்த ராட்சச படகு இந்த படகு எங்கிருந்து வந்திருக்கின்றது இது இலங்கை கடற்படையினருக்கு தெரிந்ததா தெரிந்து நடந்ததா தெரியாமல் நடந்ததா இந்த முந்நூறு அடி நீளமான இவ்வாறான ராட்சச படகு உண்டு மன்னார் கரையை ஒதுங்கி இருக்கு என்ற லேசான காரியம் அல்ல இது நாங்கள் கடந்த காலங்களில் நடக்கின் நடக்கின்ற அபிவிருத்தியோடு ஒப்பிடும் போது இது ஒரு அரசின் வெள்ளோட்டம் அதாவது இந்திய அரசின் வெள்ளோட்டமான நடவடிக்கையா அவர்களின் காற்றலை மின்சாரம் ஏனைய அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காக அந்த பொருட்களை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வசதி வாய்ப்பு இந்த அதாவது அதாவது இது நான் வேறு விதமாக சொல்வதாக இருந்தால் இந்த பொருட்களை கொழும்பு ஹாபருக்கு கொண்டு வந்து மண் அது போக மன்னார் பூனகிரி பிரதேசத்துக்கு கொண்டு வருவது ஏற்படுகின்ற பாரிய செலவீனத்தை குறைப்பதற்காக இந்த படகை வெள்ளோட்டமாக அனுப்பி இது எங்கு எவ்வாறு கரை தட்டாமல் சென்று அடைகின்றது என்பதை கண்ணோட்டம் பார்க்கின்ற செயற்பாடாக கூட இருக்கலாம் என்று நாங்கள் சந்தேகம் யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி வடக்க கடற்றொழிலாளர் சமாசம் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி வடக்கு கடற்தொழிலாளர்கள் சமாசம் சேர்த்திறனற்று செயற்படுவதால் வடமராட்சி வடக்கு மீனவர்களுக்காக ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவியில் கிடைக்கப்பெறவிருந்த அபிவிருத்தி திட்டம் ஒன்று திரும்பிச் சென்றுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே யாழ் மாவட்ட கடற்தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சமாசங்களின் சம்மேளன முன்னாள் உபதலைவர் நாவண்ணா வர்ணகுல சிங்கம் இவ்வாறு குற்றம் சாட்டியிருந்தார் எங்களது மக்கள் வர்ற கஷ்டத்துக்காக நாங்கள் இத்தனை நிறுவனங்கள் ஊடாக எங்களது மக்களுக்கு சில உதவிகள் பெற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு நாங்கள் போய் கலைச்சினாங்கள் அதில் ஒரு நிறுவனம் வந்து எங்களுக்கு இந்த வானுகள் தூர்வாடுறதுக்கு தாங்கள் சம்மதித்து ஒரு வானுக்கு இவ்வளோ காசு வரும் சொல்லி நாங்கள் இதுக்கு முதல் இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு முதல் தூர்வாரிய எங்களில் எங்களுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஆயிரரூபா வந்தது ஒரு வானுக்கு இப்போ எங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வான் நாங்கள் தூர்வாரணும் சொல்லி அவர் கணக்கு போட்டு பார்த்து உங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒன்றரை கோடி ரூபா வந்தால் காணும் கிட்ட நாங்கள் திருப்தியாக காணும்னு சொல்லினார் உங்களுக்கு மேலே ஒரு சொசைட்டி ஒன்று இருக்கேக்கு இல்லை அந்த சொசைட்டியை வந்து ஒரு கட்சிக்கு கீழே தான் நிச்சயங்குதுன்னு சொன்னால் இதால் தங்களுக்கு தர சிக்கல் ஏற்படும் அதனால் நீங்கள் குரணைக்க வேணாடு சொல்லி இன்றைக்கு அந்த நிறுவனம் மட்டக்களப்பு போயிருக்கு இன்றைக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒன்றரை கோடி ரூபா இன்றைக்கு மட்டக்களப்புக்கு போயிருக்கு எங்கட சங்கங்கள் சங்கங்கள் ஏன் மௌனமாக இருக்குன்னு எங்களுக்கு விளங்கியல் இன்றைக்கு இப்படியே எங்களுக்கு கடத்தொழிலாளிகளுக்கு வர உதவிகள் எல்லாம் வந்து கெட்டுக்கொண்டு போகுதுன்னு சொன்னால் எங்கட சங்கங்கள் வந்து பேச ஆரம்பிக்கும் இன்றைய வரையும் சம சம்மேளனம் வந்து புனரமைக்கப்படவில்லை ஆறு மாதத்தில் புனரமைக்கிறேன்னு சொன்ன சம்மேளனம் இன்றைக்கு புனரமைக்கப்படவில்லை அதே மாதிரி வடமராட்சி வழக்கு சமாசம் புனரமைக்கப்படவில்லை இன்றைய சங்கம் எல்லாம் அடிவாக தான் இருக்கு சங்கங்களில் சமாசத்தை பிரதிநிதிகள் எல்லாம் இருக்கிற என்ன காரணத்துக்கு வரும் என்னென்று சொன்னால் கட்சி சொல்றதை கேட்டுத்தான் ஏசி நடக்குது இன்றைக்கு உண்மையின்படி சரியான எங்களுந்த மக்களில் கடத்தொழில் மக்களில் கரசனை உள்ள கடத்தொழில் அமைச்சர் என்று சொன்னால் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதியோட கதைத்து உடனடி பாதுகாப்பு செயல் பாதுகாப்பு அமைச்சரோட கடை கொண்டு வர இந்த இந்தியாவில் படகு எல்லாம் தாண்டாமல் மறைக்கலாம் ஏன் நாங்கள் இந்தியாவில் போகணும் எங்கள நாட்டுக்கு வார இந்தியா எழுத படகு நீங்கள் பிடிக்கும் போனப்பா உள்ளூர் பிரச்சனை தீர்மா இருந்தால் இந்தியா இங்கே வராது இந்தியா எழுத படகு கடைசி மட்டும் ஒரு காலம் எங்களுடைய இல்லைக்கு வர மாட்டான் இப்போ தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நேரத்தில் திருப்பியும் திருப்பியும் சொல்கிறாங்க நீ
உள்ளூர் எழுவப்படகால உண்மையில வளங்கள் அழிகின்றது எழுவப்படகின்றது அரசாங்கத்தால் தடை செய்யப்பட்டிருக்குது அதை தடை செய்யத்தான் வேணும் அம்பாறை அக்கறை பற்றில் பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அம்பாறை அக்கறை பெற்று பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் தேசிய காங்கிரசின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஏ எல் எம் அதாவுல்லா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது பிரதேச செயலாளர் அன்சார் நலிமையின் ஒழுங்கமைப்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அக்கறை பெற்று கல்விக் கோட்டத்தில் காணப்படும் பாடசாலைகளில் நிலவும் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு துறைசார் அதிகாரிகளை கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அக்குழுவின் ஊடாக நிரந்தரமான தீர்வு ஆலோசனைகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் என தீர்மானிக்கப்பட்டது வெள்ள அனர்த்தங்கள் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்குரிய வழிமுறைகள் இனம் காணப்பட்டதுடன் அக்கறை பெற்றில் அரசு அலுவலகங்களுக்கான இடப்பற்றாக்குறை காணப்படுவதாக திணைக்கள தலைவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைக்கு இணங்க அரசு அலுவலகங்களினை மீள ஒழுங்கமைக்க குழு ஒன்றும் தெரிவு செய்யப்பட்டது விவசாய காணிகளில் இருந்து அதியூச்ச பயனை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து ஆராயப்பட்டதுடன் கரும்பு காணிகளில் மக்கள் கூடிய இலாபம் பெறுவதற்கான மாற்று விலங்கு வேளாண்மை செய்வது தொடர்பாகவும் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது விவசாய வீதிகளினை புனரமைத்தல் நீர்ப்பாசன மற்றும் சுகாதார சேவைகளை மேம்படுத்தல் சுத்தமான குடிநீர் வழங்குதல் போன்ற மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை விஸ்தரிப்பது தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது கூட்டத்தில் மாநகர பிரதேச சபைகளின் உறுப்பினர்கள் துணைக்கள தலைவர்கள் அரசு அதிகாரிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேச செயலக ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் நடைபெற்றது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேச செயலக ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் அமைச்சரும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு இணைத் தலைவருமான ஹாபிஸ் நாசீர் அகமது தலைமையில் நடைபெற்றது பிரதேச செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இவ்வாண்டு காத்தான்குடி பிரதேச செயலக பிரிவில் முன்னெடுக்கப்படவுள்ள கல்வி சுகாதாரம் வீதி அபிவிருத்தி விளையாட்டு கட்டுமான வேலை திட்டங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டதுடன் அதற்கான அனுமதியும் பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுவினால் வழங்கப்பட்டது காத்தான்குடி பிரதேசத்தில் உள்ள மீனவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டதுடன் அவர்களுக்கான தீர்வினை பெற்றுக் கொடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது அத்துடன் காத்தான்குடியில் காணப்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து ஆராயப்பட்டதுடன் தீர்வு காணப்படாத விடயங்களுக்கு உரிய திணைக்களங்கள் ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவும் பணிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் அரசு திணைக்கள உயர் அதிகாரிகள் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் பிரதேச செயலக உத்தியோகஸ்தர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் புலனறுவை மன்னம்பிட்டி அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்த ஈராவூர் வாசிகளின் ஜனாசாக்கள் நேற்று மாலை நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது புலனறுவை மென்னம்பிட்டி பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் சடலங்கள் நேற்று மாலை உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு ஈராவூர் பிரதேசத்தினை சேர்ந்த மூவரின் ஜனாசாக்களும் நேற்றிரவு கொண்டு வரப்பட்டு பெருமளவான மக்களின் பங்கேற்புடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டன மூவரின் ஜனாசாக்களும் நேற்றிரவு உரியவர்களின் இல்லங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு வைக்கப்பட்டது ஈராவூர் நூறு ஸ்தலாம் பள்ளிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டதனை தொடர்ந்து நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது நல்லடக்கத்தின் போது ஈராவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பெருமளவான மக்கள் சமூகம் அளித்திருந்ததுடன் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் அலிசாஹிர் மௌலானாவும் கலந்து கொண்டு உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு தகவல் <laughs> ஐசியூவில் வைக்கப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிற தகவல் கிடைச்சது பூரா அவங்களோட சகோதரர்கள் போய் அவை பார்த்துட்டு வந்தாங்க அது அவக்கு வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கிறதாக கேள்விப்பட்ட நேரத்தில் தான் அவங்க போய் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேர மூணு மணி அல்லது மூன்றரை மணிக்குள்ளே பார்த்து ஆகிட்டாங்கிற அந்த செய்தி வந்துச்சு இப்போ வந்து ஒரு மூணு பிள்ளைகளுடைய ஆண் குழந்தைகளுடைய தாயார் அவரோட கணவரும் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பார்த்து ஆகிட்டார் இப்போ கணவரும் இல்லை இப்போ தாயும் இல்லை மூணு பிள்ளைகளும் இப்போ ஒரு அனாதையான நிலையில தான் இருக்கிறாங்க மன்னம்பட்டி விபத்து தொடர்பில் ரவு ஹக்கீம் நீலிக்கண்ணீர் வடிப்பதாக ஐக்கிய காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது அமைச்சராக இருக்கும் போது கிழக்கு மாகாணத்தையும் பொழுநர்வையையும் இணைக்கும் பாலங்களை புனரமைப்பு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காத ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ரவ் ஹக்கீம் தற்போது விபத்து தொடர்பில் நீலிக்கண்ணீர் வடிப்பதாக ஐக்கிய காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விபத்து இடம்பெற்ற பாலம் இன்று நேற்று போடப்பட்ட பாலம் அல்ல பல தசாப்தங்களாக இப்படித்தான் உள்ளது பொழுநர்வை மாவட்டத்தையும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தையும் இணைக்கும் பாலங்கள் பிரித்தானியரின் ஆட்சியில் போடப்பட்ட 
பட்டு அண்மை வரை அவை புகையில் தமும் வாகனங்களும் செல்லும் பாலங்களாகவே இருந்து வந்தன இதன் காரணமாக வாகன பயணிகள் பல காத்திருப்புகளை சந்தித்தனர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதியான மஹிந்த ராஜபக்சவே இப்பாலங்களின் பிரதான நீண்ட பாலங்களை தனி வீதிகளாக புனரமைத்து வாகனங்கள் மட்டும் செல்லும் பாலங்களாக மாற்றியமைத்தார் இதில் மன்னம்பிட்டி ஓட்டமாவடி பாலங்களும் அடங்கும் மீட்படி விபத்து இடம்பெற்ற சிறிய பாலம் அகலமாக்கப்படவில்லை கொலுநரவையைச் சேர்ந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால கூட இதை திருத்த அக்கறை கொள்ளவில்லை மைத்திரியின் அமைச்சரவையில் பதவியை பெற்றிருந்த ராவ் ஹக்கீம் ஆவது இந்த பாலத்தை திருத்தும்படி மைத்திரிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை நல்லாட்சியின் போது இப்பாலத்தில் மருதமுனையைச் சேர்ந்த ஒரு வைத்தியரின் வாகனம் விழுந்து அவரின் குடும்பம் மரணித்த நிலையிலும் மருதமுனை மக்களின் அதிக ஓட்டுகளை பெற்ற முஸ்லிம் காங்கிரசின் தலைவர் இப்பாலத்தை திருத்த எந்த ஒரு அழுத்தத்தையும் அரசுக்கு கொடுக்காமல் பாராளுமன்றத்திலும் அமைச்சரவையிலும் தூங்கிவிட்டு இப்போது திடீரென முடித்துக் கொண்டு அரசாங்கத்தை குறை கூறுகிறார் என குறிப்பிட்டுள்ளது உடுத்தும்புர பஸ் விபத்தை தடுத்து ராணுவ வீரருக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கண்டி மகியங்கனை பஸ் விபத்தை தடுத்து பல உயிர்களை காப்பாற்றிய ராணுவ வீரருக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கண்டியிலிருந்து மகியங்கனை நோக்கி பயணித்த பேருந்து பள்ளத்தில் விழுந்து இடம்பெறவிருந்த பாரிய விபத்தை தடுத்து ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றிய இலங்கை இராணுவத்தின் கோப்ரல் பி ஆர் கே எல் கருணா ரத்ன பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தனவை சந்தித்ததுடன் கோப்ரால் கருணா ரத்னவின் வீர செயலை பிரதமர் பாராட்டியுள்ளார் மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி இந்த பேருந்து உடுத்தும்பர பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது பேருந்தின் சாரதி இருக்கையிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்டு சுமார் ஐம்பது மீட்டர் தூரம் சாரதி என்று பேருந்து பயணித்துள்ளது அப்போது பேருந்தில் பயணித்த இராணுவ கோபரால் உடனடியாக செயற்பட்டு சாரதி என்று பெரும் பள்ளத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த பேருந்தை கடும் முயற்சி தொடர்ந்து நிறுத்தி பயணிகளின் உயிரையும் காப்பாற்றியுள்ளார் தமிழ் கட்சிகள் பொது வாக்கெடுப்பை கூற வேண்டும் என காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்களை தேடுவோரின் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவிடம் பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை கேட்கும் தமிழ் தலைவர்கள் ஏன் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இந்தியாவில் நடைமுறையில் உள்ள அரசியலமைப்பை கேட்கவில்லை என காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்களை தேடுவோரின் சங்கம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது நாளாக சுழற்சி முறை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் ஏற்பாடு செய்த ஊடக சந்திப்பிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்தனர் இந்தியாவிடம் பதிமூன்றாவது திருத்தங்களை கேட்கும் தமிழர்கள் ஏன் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இந்தியாவின் நடைமுறையில் உள்ள அரசியலமைப்பை கேட்கவில்லை நாம் தீண்டத்தகாத தமிழர்களா தமிழ் தாய்மாரலாகிய நமக்கு கூடிய விரைவில் அரசியல் தீர்வு வேண்டும் தமிழர்களின் இறையாமை கடந்த காலத்தில் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட தமிழரை கண்டறிய உதவும் தற்போது தமிழர்கள் காணாமலாக்கப்படுவதை தடுத்து நிறுத்தவும் எதிர்காலத்தில் அனைத்து காணாமலாக்கப்படுவதையும் கண்டிப்பாக நிறுத்தும் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை முன்வைக்கும் இந்த அரசியல்வாதிகள் இலங்கையில் இந்திய பாணி அரசியலமைப்பை அமல்படுத்த ஒருபோதும் குரல் கொடுக்காதது ஆச்சரியமாக உள்ளது இதற்கு காரணம் ஒருவேளை அவர்கள் இந்திய அரசியல்வாதிகளை விட தாழ்ந்தவர்கள் என்று நினைத்திருக்கலாம் அல்லது இந்த தமிழர்கள் தமிழர்களாகிய நாம் தீண்டத்தகாதல் என்று நினைத்திருக்கலாம் சிங்களவர்கள் இந்த முழுத்தீவின் பௌத்த மயமாக்களையும் சிங்கள மயமாக்களையும் விரும்புகிறார்கள் என்பதை தமிழர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ச்சியான ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அடக்குமுறை முழு உலகுக்கும் சிங்கள சிந்தனையை காட்டுகிறது எனவே தமிழர்கள் அரசியல் நிலம் பெரு பொருளாதாரம் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தும் தமிழ் இறையாண்மையே சிறந்த தீர்வாகும் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை அமல்படுத்த கோரும் இந்த தமிழ் அரசியல்வாதிகள் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு கேட்கறதுக்கு வெக்கப்பட தேவையில்லை பதிமூன்றாவது திருத்தம் வேண்டும் என்று மோடிக்கு கடிதத்தில் கையெழுத்திட்ட தமிழர்கள் தமிழர்களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் தற்போதைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அமல்படுத்த மோடியிடம் ஏன் கேட்கவில்லை பௌத்த மத குருமாரின் கண்ணியத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்த திட்டமிட்ட முயற்சிகள் இடம்பெறுகின்றன என குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது பௌத்த மத குருமாரிடம் இருந்து நூறு வீத ஒழுக்கத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது என பகியங்கல ஆனந்த சாகர தேரர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பௌத்த மத குருமாரின் கண்ணியத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்த திட்டமிட்ட முயற்சிகள் இடம்பெறுகின்றன புலம்பெயர் சமூகம் இதற்கு நிதி வழங்குகின்றது என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் சர்வதேச உள்நாட்டு சூழ்நிலைகள் வீழ்ச்சியடைந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் பௌத்த மத குருமாரும் பலவீனமான நிலையில் உள்ளனர் அவர்கள் குற்ற செயல்களிற்கு பலியாகலாம் தற்போதைய பொருளாதார சமூக சூழ்நிலைகளில் பௌத்த மத குருமார் ஒருவரிடமிருந்து நூறு வீத ஒழுக்கத்தை எதிர்பார்ப்பது சரியான மனோநிலை இல்லை ஆகவே இந்த நாட்டின் பௌத்த மத குருமாரும் மக்களும் சரியான பாதையை பின்பற்ற வேண்டும் என நாங்கள் வலியுறுத்துகின்றோம் பௌத்த மத குருமார் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் வீடியோக்களில் காணப்படும் சம்பவங்களை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை அதேவேளை தற்போதைய சமூக நிலைமையின் கீழ் பௌத்த மத குருமாரிடமிருந்து நூறு வீத ஒழுக்கத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது சமீபத்திய சம்பவங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபட்டவை அவை நன்கு திட்டமிடப்பட்டவை 
சிவில் சமூகத்தின் மத்தியில் பௌத்த மத குருமாரின் கௌரவத்தை அதிகாரத்தை குறைப்பதற்காக இவை முன்னெடுக்கப்படுகின்றன அரச சார்பற்ற அமைப்புகள் இதனை முன்னெடுக்கின்றன பெருமளவு பணம் புலம்பெந்தோர் மத்தியிலிருந்து இதற்கு கிடைக்கின்றது கடந்த சில தினங்களாக நாங்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையினர் மற்றும் கற்றவர்களுடன் இது குறித்து ஆராய்ந்தோம் இதன் மூலம் இந்த நடவடிக்கைகள் திட்டமிட்டு முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பது தெரிய வந்துள்ளது அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பது குறித்து நாங்கள் வெட்கமடைந்துள்ளோம் என ஆனந்த சாகர தேரர் குறிப்பிட்டுள்ளார் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தின் திறன் விருத்தி பயிற்சி நிகழ்வு சட்டம் இடம்பெறுகிறது முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் உத்தியோகத்தர்களின் உள மற்றும் ஆளுமையை மேம்படுத்தும் முகமாக மாவட்ட செயலக பயிற்சி பிரிவினால் சுய மற்றும் சமூக நிலை ஐந்து நோக்களும் ஒன்றிணைதலும் எனும் தலைப்பில் யோகா மற்றும் அரங்காற்றுகையுடன் இயைந்த இரு நாட்கள் கொண்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சி திட்டம் இடம்பெறுகிறது இன்று காலை ஆரம்பமான இந்த பயிற்சி செய் திட்டமானது நாளையும் இடம்பெறவுள்ளது பயிற்சி நெறியின் வளவாளராக பிரபல நாடகம் மற்றும் அரங்காற்றுகை கலைஞரும் எழுத்தாளருமான பூபாலசிங்கம் பிரதீபன் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கின்றார் பயிற்சி ஆரம்ப நிகழ்வில் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் திரு எஸ் குணபாலன் மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியில் தையல் இயந்திரங்களை பழுதுவார்க்கும் பயிற்சி நெறி இடம்பெற்றது சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அகமதின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் பகிர்ந்தளித்த புத்தக பைகள் காத்தன்குடி ஏராவூர் மற்றும் கோரலைப்பெற்ற மேற்கு ஆகிய பிரதேசங்களில் வசிக்கும் பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற குடும்பங்களை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு மத்திய விலையக் கல்வி பணிப்பாளர் எஸ் எம் எம் அமீர் தலைமையில் ஏராவூர் நகரசபை மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் அமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அகமத் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு புத்தக பைகளை கையளித்தார் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் பகிர்ந்தளித்த பாடசாலை புத்தக பைகள் மட்டக்கிழப்பு இராவூரில் மாணவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அகமதின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் பகிர்ந்தளித்த புத்தக பைகள் காத்தன்குடி ஏராவூர் மற்றும் கோரலைப்பெற்ற மேற்கு ஆகிய பிரதேசங்களில் வசிக்கும் பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற குடும்பங்களை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன மட்டக்கிழப்பு மத்திய விலையக் கல்வி பணிப்பாளர் எஸ் எம் எம் அமீர் தலைமையில் ஏராவூர் நகரசபை மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் அமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அகமத் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு புத்தக பைகளை கையளித்தார் மாடுகள் முட்டியதில் மாணவர்கள் ஐவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஹப்புதலை கல்துமுல்ல பகுதியில் மாடுகள் முட்டியதில் பாடசாலை மாணவர்கள் ஐவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குறித்த மாணவர்கள் இன்று காலை பாடசாலைக்கு செல்லும் வழியிலே குறித்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் காயமடைந்த மாணவர்கள் சிகிச்சைகளுக்காக கல்துமுல்ல பிரதேச வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சம்பவத்தில் கல்துமுல்ல பகுதியில் உள்ள பாடசாலையின் மாணவர்களே காயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது பாண்டிச்சேரி காகிசந்துறை கப்பல் சேவை எந்த நேரத்திலும் தொடங்க இலங்கை தயாராக இருக்கிறது என அமைச்சர் நிமால் ஸ்ரீ பாலடி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா அனுமதித்தால் தமிழ்நாடு நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து விடுதலை புலிகளின் கப்பல்களை கூட காங்கிசந்துறை துறைமுகத்துக்கு அனுமதிக்க நாங்கள் தயாராக உள்ளோம் என அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீ பாலடி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட அமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் பாண்டிச்சேரி காங்கிசந்துறை கப்பல் சேவையை எந்த நேரத்திலும் தொடங்க இலங்கை தயாராக இருக்கிறது இந்தியா அனுமதி வழங்காதாலேயே இந்த சேவையை தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் இரு நாடுகளும் செய்த ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் ஒரு கூட்டுக்குழு உள்ளது இதுவரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு கப்பல் சேவை வேண்டும் காங்கிசந்துறை துறைமுகத்தில் பயணிகள் முனையம் மற்றும் பிற வசதிகளை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம் எங்களுக்கு கிடைத்த தகவல்களின்படி இந்தியாவுடன் படகு சேவையை மட்டுமே தொடங்க முடியும் தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினத்தில் இருந்தே இதனை செய்ய முடியும் இது விடயத்தில் இலங்கைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை திட்டத்துக்கு யார் ஒப்புதல் அளித்தாலும் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து சேவையை தொடர இந்தியா அனுமதித்ததும் எந்த கப்பலையும் நாம் அனுமதிக்க தயாராக உள்ளோம் விடுதலை புலிகளின் கப்பல்களை கூட நாம் அனுமதிப்போம் என நிமல் ஸ்ரீபால டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் Now according to the latest communication we had with India they have indicated they can start the ferry service only from Nagapatnam right no other port from so you have to be mindful you can start only from Nagapatnam and according to the security assessments and all these things with India we have no problem whoever who who approves India we will accept right you have to contact the Indian authorities and prove your credentials and your genuineness 
and get permission from India to start from Nagapatna. The moment the Indian government gives the green light, any ship or any person can come for me. Even LTT ships comes, I will, I, I, I will accept it as long as the India permits that. Right? Ilangil Varadandam. தொள்ளாயிரம் சிறுவர்கள் புற்றுநோய் பாதிப்பால் இனங்காணப்படுகின்றனர் என ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது இலங்கையில் வருடாந்தம் குறைந்தது தொள்ளாயிரம் சிறுவர்கள் புற்றுநோய் பாதிப்பால் இனங்காணப்படுவதாகவும் அதேவேளை நூறு சிறுவர்கள் நீரிழிவு நோயுடன் இனங்காணப்படுவதாகவும் சீமா டி சிறுவர் வைத்தியசாலையின் விசேட வைத்திய நிபுணர் தீபால் பிரேரா தெரிவித்துள்ளார் ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்னர் இருந்திராத இந்த நிலைமைக்கு பல்வேறு காரணிகள் பங்களிக்கின்றன என வைத்தியர் பிரேரா தெரிவித்தார் எமது சிறுவர்களை பாதுகாக்க சிறந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை கையாளல் துரித உணவுகளை தவிர்த்தல் மற்றும் உடல் செயற்பாடுகளை அதிகரித்தல் போன்றவற்றை பின்பற்றுதல் அவசியமாகும் என அவர் தெரிவித்தார் பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் நான்காயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் லாபம் ஈட்டியுள்ளது இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் முதல் நான்கு மாதங்களில் நாலாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் லாபத்தை ஈட்டியுள்ளதாக நிதி அமைச்சினால் இவ்வருட நடுப்பகுதியில் வெளியிடப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த நான்கு மாதங்களில் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்காக இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒரு மில்லியன் டொலர்களும் கனிம எண்ணெய் இறக்குமதிக்காக ஆயிரத்து ஒன்பது புள்ளி மூன்று மில்லியன் டொலர்களும் செலவிடப்பட்டுள்ளது அந்த காலகட்டத்தில் பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தினால் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட எரிபொருட்களின் மொத்த மதிப்பு எண்ணூற்று எழுபத்து ஏழு புள்ளி முப்பத்து ஐந்து மில்லியன் டொலர்கள் என்றும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு ஜனவரி மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கு இடையில் எரிபொருள் இறக்குமதிக்காக இலங்கைக்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி ஏழு மில்லியன் டொலர் செலவாகியுள்ளது என்றும் இது மொத்த இறக்குமதி செலவில் முப்பது சதவீதமாகும் என்றும் அந்த அறிக்கை மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டு கோடிக்கும் அதிக பெறுமதியான தங்க ஆபரணங்களுடன் இருவர் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு கோடிக்கும் அதிக பெறுமதியான தங்க ஆபரணங்களை நாட்டிற்குள் கடத்த முற்பட்ட வியாபாரிகள் இருவர் போலீஸ் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு திடைக்கள அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொழும்பு வெல்லம்புட்டிய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்து நான்கு வயதுடைய வர்த்தகர்கள் இருவரும் அடிக்கடி விமானங்களில் பயணித்து வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகின்ற நிலையில் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸின் ஏ ஐ விமான சேவை ஊடாக இந்தியாவின் சென்னையில் இருந்து கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்துள்ளனர் இதன்போது போலீஸ் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவினர் அவர்களது பயண பொதியை சோதனையிட்ட தருணத்திலேயே சூட்சமான முறையில் மறைத்து கடத்த முற்பட்ட ஒரு கிலோ எழுநூற்று ஒன்பது கிராம் தங்க ஆபரணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன பதினாறு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான தங்க செல் மற்றும் தங்க பஸ்மம் ஆகியவற்றை கடத்தி செல்ல முற்பட்ட ஐவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சுங்கத்தின் மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் பதினாறு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான தங்க ஜெல் மற்றும் தங்க பஸ்மம் ஆகியவற்றை இந்தியா சென்னைக்கு கடத்தி செல்வதற்கு முயன்ற வர்த்தகர்கள் ஐவர் கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வைத்து இன்று கைது செய்யப்பட்டனர் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு அண்மையில் தன்னுடைய வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் நீர்கொழும்பு பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பது வயதான வர்த்தகர்கள் நால்வர் மற்றும் ஐம்பத்து ஐந்து வயதான வர்த்தகர் ஒருவருமே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சென்னை நோக்கி பகல் ஒன்று ஐம்பத்து ஐந்துக்கு புறப்பட இருந்த விமானத்தில் பயணிப்பதற்கே இவர்கள் விமான நிலையத்திற்கு வந்துள்ளனர் அவர்களில் பயண பொதிகளில் எட்டு கிலோ அறுநூற்று ஐம்பது கிராம் நிறையுடைய தங்க ஜெல் இருபத்தி மூன்று தங்க பஸ்மம் அடங்கிய பத்து பேக்கெட்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டன கோயத்தில் சட்டவிரோதமான முறையில் தங்கியிருந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் நாற்பத்தி ஆறு இலங்கை பிரஜைகள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் குவைத்திற்கு வீட்டு பணிக்காக சென்று அந்த நாட்டில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த இலங்கை பிரஜைகள் நாற்பத்தாறு பேர் இன்று அதிகாலை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தின் ஊடாக நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் முப்பத்தி பேர் வீட்டு பணிப்பெண்கள் எனவும் எஞ்சிய ஏழு பேர் வீட்டு வேலைகளுக்காக குவைத் நாட்டிற்கு சென்றுள்ளமை தெரிய வந்துள்ளது நீண்ட காலமாக விசா இன்றி சட்டவிரோதமாக குவைத்தில் தங்கியிருந்த இவர்கள் பின்னர் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மற்றும் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் காரணமாக இலங்கைக்கு வருவதற்காக இலங்கை தூதரகத்தில் பதிவு செய்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது அம்பாறை திருக்கோவிலில் சமுர்த்தி சௌபாக்கிய திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் நிர்மாணிப்பதற்கான அடிக்கல் நடுநிகழ்வு இடம்பெற்றது 
அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் சமர்த்தி திணைக்களத்தின் சௌபாகிய வேலை திட்டத்தினூடாக வீடில்லாது வாழ்ந்து வரும் மற்றும் குறை வீடுகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாது வாழும் சமர்த்தி பயனாளி குடும்பங்களுக்கு புதிய வீட்டுக்கான அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது நிகழ்வானது திருக்கோவில் பிரதேச செயலக சமர்த்தி தலைமை முகாமியாளர் அரசரத்தினம் தலைமையில் இடம்பெற்றது தெரிவு செய்யப்பட்ட சமர்த்தி பயனாளி குடும்பங்களில் மூன்று குடும்பங்களுக்கு புதிய வீட்டிற்கான அடிக்கல்லும் பூர்த்தி செய்யப்படாத மூன்று வீடுகளுக்கு வீட்டினை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்குமான நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதற்கான ஆரம்பகட்ட வேலைகள் இன்று வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் கஜேந்திரன் உதவி பிரதேச செயலாளர் சதீஸ்வகரன் தம்பிலுவில் சமர்த்தி வங்கி முகாமையாளர் சதீஸ் உட்பட பலரும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் தொடர்வது உலக செய்தி இந்தியா தமிழகம் சென்னை மீனவர்கள் நலன் சங்கத்தினால் கச்சதீவு மீட்பு தொடர்பில் வழக்கொன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியா தமிழகம் சென்னை மீனவர்கள் நல சங்கத்தினால் கச்சதீவு மீட்பு தொடர்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரணை நடத்துமாறு நீதிபதிகளிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை இந்தியா இடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் கச்சதீவில் பாரம்பரியமாக மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடும் மீனவர்களுக்கு எந்த இடையூறும் ஏற்படுத்தக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மீனவர்கள் நல சங்கத்தினால் உயர்நீதிமன்ற கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தி இரண்டு மீனவர்களை மீட்கவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டின் இந்தியா இலங்கை ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்து கச்சதீவை மீட்கவும் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டுமெனவும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது வழக்கை விசாரணை செய்து உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என நேற்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டதை அடுத்து மீண்டும் வழக்கு விசாரணையை நாளை முன்னெடுக்க நீதிபதிகள் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது தொடர்ந்தும் எமது செய்தி அறிக்கைகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம் அனுசரணை வழங்கியோர் ஏமாற்றக்காரர்களிடம் அகப்படாமல் ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஒன்பதை அழைத்து வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தில் பதிவு செய்